অনেক কিছুর মাঝে অনেকের মাঝে অনেক অনুষ্ঠানের মাঝে অনেক বক্তব্যের মাঝে এই অনুষ্ঠানটা আপনাদের জন্য কতটা কার্যকরী সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা থাকবে না নিশ্চয়ই না আপনারা যারা রেগুলার ভিউয়ার্স জানেন যে গড়িহাট কলকাতা জিমসের তরফ থেকে এই সময় একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম নিয়ে আপনাদের সামনে মুখোমুখি হওয়া হয় এবং যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ ইনফরমেটিভ জেমস্টোনকে নিয়ে অ্যানালিসিস এখানে করা হয় শুধু কথার কথার মধ্যে সীমানো থাকে না সেখানে প্র্যাকটিক্যালি সেটাকে ডিসপ্লে করা হয় দেখানো হয় বুঝিয়ে দেওয়া হয় আর এই কলকাতা জেমসের কাছ থেকেই আমরা বারে বারে শুনি এবং ইনফ্যাক্ট প্রথম হয়তো এখান থেকে আমরা জেনেছি যে রত্ন শুধু আসল হলে হবে না কমপ্লিট হতে হবে সেই কলকাতা জেমসের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে আপনাদের ওয়েলকাম জানিয়েছি এবার ওয়েলকাম জানাই সেই মানুষটিকে যিনি সেই সমস্ত কিছু তথ্য নিয়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত সেই রত্ন বিশেষজ্ঞ মানুষটি এক্সপার্ট মানুষটি হ্যাঁ মিস্টার ইমতিয়াজ আহমেদজি প্রথমেই তাকে ওয়েলকাম জানাই এই বিশেষ প্রোগ্রামে নমস্কার স্যার সো আজকে শুরুতেই আমাদের এই অনুষ্ঠানের এত বিশেষত ইনফরমেশন ইনফরমেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন তার বাইরে তো অন্য কিছু হয় না এখানে প্রাইস নিয়েও কোনো আলোচনা হয় না কারণ এটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তার জন্য ও হ্যাঁ বাইদা ভাই এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি দাম সংক্রান্ত যাদের প্রশ্ন আছে না তারা ওই যে হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে নিচে দুটো মোবাইল নাম্বার ওখানে ফোন করে প্লিজ কথা বলে দিন এই অনুষ্ঠান অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল প্রোগ্রাম নয় ডেফিনেটলি জ্যোতিষ সংক্রান্ত পূর্ণ প্রশ্ন করবেন না গ্রহরত্ন নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবভিয়াসলি করবেন তার জন্য ইমতিয়াজ আহমেদজি রয়েছেন আর দাম সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন থাকলে একটু কষ্ট করে হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে নিন মোবাইল নাম্বারে সো ইমতিয়াজজি আপনার কাছে আসতে চাইবো আমরা আপনাদের কাছ থেকে এই যে টোটাল ইনফরমেশান পাই তার মধ্যে আমরা আপনারা মাইন্সের কথা তো আগেই বলেছেন যে মাইন্সের ওপরে জোর না দিয়ে ইন্টারনাল কোয়ালিটির ওপরে জেমস্টোনের ওপরে দেওয়া উচিত কিন্তু আপনারা গ্রুপের কথা আপনাদের কাছে ভীষণভাবে শুনেছি সো এই ডিফারেন্ট টাইপ অফ গ্রুপস এখানে আছে কাজ করে কোরানাম গ্রুপের কথা আমরা শুনেছি আপনাদের কাছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটু আসতে চাইবো যে মাইন্সেরও কি কোনো গ্রুপ হয় এই প্রশ্নটা কিন্তু ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ আপনারা মাইন্সের কথাটাকে কোথাও একটা সরিয়ে দেন গুরুত্ব না দিতে বলেন কিন্তু এখানে প্রশ্নটা থাকছে হ্যাঁ এই প্রশ্নটা মানে এখন দেখতে পাচ্ছি এয়ারে অনেক ভাইরাল হয়ে গেছে মাইন্সেরও গ্রুপ হয় বলে তো এর উপরে আমি অবশ্যই আসব যেমন আপনি প্রশ্ন করলেন করান্ডাম করান্ডাম অবশ্যই একটা গ্রুপ আছে মাইন্সের একটা গ্রুপ আছে যার মধ্যে করান্ডাম থেকে রবি পোকরাজ নীলম হোয়াইট সাফায়ার এবং পীতাম্বরি নীলম এই রকমের রত্ন ভাগ চলে আসছে এই রত্ন এরকম রত্ন ডিভিশন চলে আসছে আর এই সব রত্নর মধ্যে যেটা আমরা লক্ষ্য করি যেমন নীলাম হয়ে গেল করান্ডাম থেকে পোকরাজ হয়ে গেল করান্ডাম থেকে তো কেন হলো সেটা আমরা অনেকবার চর্চা করেছি কিন্তু আজকে যে চর্চাটার বিষয় হচ্ছে কে মাইন্সের গ্রুপ হয় হয় মাইন্সের গ্রুপ বলে কিছু নেই কোন কান্ট্রিতে কি মাইন্সের রত্ন বেরিয়ে গেল খুব মানে এটা তো ন্যাচারাল কুদরত নেচার যে কাউকে যে যা কিছু দিতে পারে বুঝলে উপরওয়ালা জব্বি দেতা তো ছপ্পর ফাড়কে দেতা তো এটার উপরে কোনো গ্রুপ নয় কোনো ডিভিশন নয় আচ্ছা অস্ট্রেলিয়াতে ওপেল জন্ম নিল ইন্ডিয়া তো নিল না তো এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে তো আমরা অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়ান বলি ওপেল তো এটা বলছি যে ওখানকার মাইন্সটা বেশি ভালো রুবি করান্ডাম থেকে হয় যেটা আমি দেখাবো ডাইরেক্ট স্ক্রিনে প্লিজ দেখুন এই যে আমি রুবি দেখাচ্ছি এটা টকটকে লাল এর মধ্যে কম্পোজিশন যে ক্রোমিয়াম আসা দরকার ছিল সেটা কমপ্লিট মাত্রাতে এসছে এরকম রুবি কমপ্লিট আমরা বলবো এর মধ্যে যে ক্রোমিয়াম ভাব সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি পারসেন্ট চলে এসছে এটাও গ্রুপ করান্ডাম থেকে এবার অনেকেই বলছে বার্মা রুবি ওল্ড বার্মা ভালো হয় নিউ বার্মা ভালো হয় মোজাম্বিক ভালো হয় আফ্রিকান ভালো হয় ব্যাংকক ভালো হয় আমরা বলি যেখানকার হোক যদি কমপ্লিট হয় সেটা আপনার পড়লে কাজে লাগবে এটা তো খুব কমন সেন্স এই যে প্রোডাক্টটা আমি নেব সেটার আমার কোন দেশের মেড ইন ইন্ডিয়া না মেড ইন অনেক জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না ছাপ্পাটা আমি দেখবো না প্রোডাক্টটার কোয়ালিটিটা আমি দেখবো কেন মেড ইন চায়না তো আছে 
আমাদের এখানে বলতে হয় যে মেড ইন চায়না প্রোডাক্ট মানে আমাদের অনেকের ধারণা যে একেবারে খারাপ একদম একবার আদি কিন্তু তাই কি ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রনিক ডিভাইসটা চায়না থেকে আসছে রাইট আর আমরা সেখানেও দাম প্রোডাক্ট আছে এক্স্যাক্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আছে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আছে এবার ডিভিশনের ক্ষেত্রে আমি যদি চলে আসি তাহলে রুবি শ্রীলঙ্কাতেও পাওয়া যায় রুবি আফ্রিকাতেও পাওয়া যায় হ্যাঁ ব্যাংককে কোনো মাইন্স নেই নেই আমি চ্যালেঞ্জ করে দেবো যদি কেউ আমাকে জানতে চায় আমি বলবো বসবো ওর সঙ্গে আলোচনা করবো কি ব্যাংককে কোনো মাইন্স আছে কিন্তু আমরা ব্যাংকক রুবি শুনি ব্যাংকক শুনে আসছি তো ইম্পোর্ট হচ্ছে ব্যাংককে রাফটা ইম্পোর্ট হচ্ছে ব্যাংককে অ্যাকচুয়ালি জানে না তো সবাই প্রবলেম এটাই এবার ওয়ার্ল্ড ক্লাস রুবি আমাদের ইন্ডিয়াতেও পাওয়া যায় পাওয়া যায় হ্যাঁ আমি নেবো আচ্ছা একটা একটা জিনিস এখানে আমি ডিসপ্লে যদি করি আমি ট্রেটার ওপরে এই যে হ্যাঁ যেখানে কেন আমি বহু পুরনো এটা আমার কালেকশন ছিল এটা আমাদের ইন্ডিয়াতেই পাওয়া গেছে আচ্ছা হ্যাঁ এরকম রুবি যদি আমাকে দেন আমি নিয়ে নেব ইন্ডিয়ান হলে হলে হবে কোনো প্রবলেম নেই এটা লিখবে ন্যাচারাল করেন্ডাম ন্যাচারাল রুবি টেস্টিং এ কিন্তু আপনি কি দিতে পারবেন আমি কুড়ি হাজার টাকা রত্তি নিতে রাজি আছি তাহলে কি ইন্ডিয়ার রুবি খারাপ হয়ে গেল কাশ্মীরে নীলা সবচেয়ে ওয়ার্ল্ড ক্লাস নীলা পাওয়া যায় সেটা কি ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়াইতে মধ্যে পড়ে হ্যাঁ তাহলে ওটা কি খারাপ হয়ে গেল আমরা বিদেশি জিনিসকে সবসময় বলি ভালো কিন্তু নিজের দেশের মাটিতে কতটা খনি আছে কতটা মাইন্স আছে কতটা ওর মধ্যে ডিভিশন আছে আমরা জানি না তো পড়াশোনা করিনি সেজন্য বলতে পারি না সত্যি কথা বলতে কি আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে এই প্রোডাক্টগুলো যে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট হতে পারে এটা আমরা ধারণাতেই আসেনি কারণ আমাদের সামনে ইনফরমেশনটা আসে না দাদা দৈখাল গোমেদ ওয়ার্ল্ড ক্লাস গোমেদ পাওয়া যায় আমাদের উড়িষ্যাতেই আছে বিহার উড়িষ্যার বর্ডারে ঠিক আছে আচ্ছা ঝাড়খণ্ড এখন উড়িষ্যার একটা আছে ডায়মন্ড খান ড্যাম ওখান থেকে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডায়মন্ড বের হয় কেউ জানে কি জানে অনেকেই জানে যারা পুরনো জহরিরা যারা রত্ন বিষয় রিসার্চ করেছেন ওনারা জানেন কি হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডায়মন্ড আমাদের ইন্ডিয়াতেও পাওয়া যায় এই জন্যই কলকাতা জেমসকে আপনাদেরকে কুর্নিশ করতে হয় হোয়াটসঅ্যাপ জানাতে হয় যে আপনারা এই প্রপার ইনফরমেশানগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেন সেই লোকে একজন কলারও অলরেডি চলে আসছে একটু কথা বলে নেই তারপরে আরও সন্ধান করব হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন इंडियामी नीला ওয়ার্ল্ড ক্লাস নীলা পাওয়া যায় ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডায়মন্ড পাওয়া যায় তো অ্যাকচুয়ালি কি মানুষকে গুমরাহ করা হচ্ছে মিস গাইড করা হচ্ছে কি শিরোনি পরবেন ভালো হবে ইন্ডিয়ান পরবেন ভালো হবে না আফ্রিকান পরবেন ভালো হবে ইন্ডিয়ান পরবেন ভালো হবে না আমি এটাও বলছি না কি ইন্ডিয়াতে সব মাইন্স ভালো পাওয়া যায় কিন্তু তার টেস্ট রিপোর্ট তো দেখবেন এই ক্ষেত্রে টেস্টিং রিপোর্টে কি লিখবে আমি কিছুদিন আগে দুদিন দু তিন দু তিন দিন আগেই আমি জিএসআই গিয়েছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে তো এক ভদ্রলোক আমাকে দেখে ও এ করেছে আপনি তো সৃষ্টি প্লাসে প্রোগ্রাম করেন আপনাদের দেখে হ্যাঁ চিনে গেল তো আমি হাসতে হাসলাম এসে বল হ্যাঁ বললাম ঠিক আছে দাদা আমার একটা রত্ন নেওয়া হয়েছে একটু দেখবেন আমি এক্ষুনি আমার টেস্টটা রিপোর্টটা বের হবে তাহলে যান নিয়ে আসুন আচ্ছা তো ওনার নেওয়ার পর আমার তার একজন পরে আমার নম্বর ছিল আমিও নিয়েছি আমার যা রিপোর্ট ছিল আমি নিয়ে নিলাম রাখলাম তো উনি আমাকে ওখানে দাঁড়িয়ে রত্নটা দেখালো তো আপনি বিশ্বাস করবেন না এরকম রুবি যেটা ইনকমপ্লিট রুবি যেটা আমি টিভিতে দেখাচ্ছি একদম এক্স্যাক্ট এর মধ্যে কোনো ফেক প্রশ্ন নেই কোনো ফেক কথা নেই যেটা আমি নিজে বানিয়ে বলছি হানড্রেড পারসেন্ট আমি সত্য কথা বলছি এর এই রকম রুবি ওনার হাতে ছিল আচ্ছা সেখানে রিপোর্টে কি লেখা হচ্ছে ন্যাচারাল রুবি যেমন দেখবেন রক্ত প্রবালে ম্যাগনেজিয়াম যুক্ত হলে কালছে হয়ে যায় সেরকম রুবিতে যদি ক্রোমিয়ামের সঙ্গে যদি ম্যাগনেজিয়াম যুক্ত হয়ে যায় তাহলে ওটা কালো হয়ে যায় আচ্ছা এই যে ইনকমপ্লিট রুবি কমপ্লিটনেস টা বলছেন কি কি প্রপার্টি থাকা প্রয়োজন এর মধ্যে বিশেষ করে যে প্রপার্টিটা থাকা উচিত আমি দেখাচ্ছি দেখুন এই হচ্ছে রুবি করান্ডাম গ্রুপ থেকে যদি এর মধ্যে আয়রন আছে এর মধ্যে ম্যাগনেজিয়াম সামান্য মাত্রাতে থাকে ঠিক আছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডও আছে 
এবার এর মধ্যে বেশি মাত্রাতে ক্রোমিয়াম আছে এই ক্রোমিয়ামটা যদি আপনার সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি পার্সেন্ট যদি আপনার রত্নর মানে রুবির মধ্যে করণ্ডামের মধ্যে যদি যুক্ত হয়ে যায় তাহলে দ্যাট ইজ কল পিজন ব্লাড রেড রুবি এটা খুব ভালো যেখানকার হোক আপনি যে কোনো মাইন্সের হোক আফ্রিকান হোক ইন্ডিয়ান হোক আমেরিকা হোক বার্মা হোক যেখানকার হোক আপনি যদি এই রকম রুবি দেখে পড়েন আপনার কাজে লাগবে আর রেটের সম্বন্ধ তো কলকাতা জেন্সের আপনি চিন্তা করবেন না আমরা খুবই রিজনেবল দিই দরকার পড়লে দু একটা দোকান দেখে আসবেন আমরা বারে বারে বলি তাহলে এটা তো সুবিধা হয় কোনো প্রয়োজনই নেই কারণ আপনাদের যারা গ্রাহক তারা দায়িত্ব নিয়ে অন্যকে বলে পাঠাচ্ছেন যে চোখান বুঝে কলকাতা যেতে চোখান বুঝে কলকাতা কারণ তারা সেই ভরসাটা পেয়েছেন দেখেছেন বাজার থেকে মিনিমাম 20% রিজনেবল প্রাইসের কথা বলেন সেখানে আপনাদের ওখানে গেলে সেটা কোন জায়গায় দাঁড়ায় আরো আরো পেয়ে যান তারা তো ওই যে বদলক ছিলেন উনি যে এই রুবিটা নিয়েছিলেন হ্যাঁ তো আমি ওনাকে কি বলবো আমি যখন জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম কি দাদা কি দাম নিয়েছে এটা বলুন আমি তো রত্ন বুঝে গেছি আর উনি আমাকে বলছে আমি পারচেস করলাম তার দুদিন বাদে আপনাদের আমি প্রোগ্রামটা দেখেছি অলরেডি আমি বুক করে ফেলেছি পয়সা দিয়ে ফেলেছি তো আমার মনে কি হলো কি আমি একবার টেস্ট করাই তো টেস্ট করালাম তো ন্যাচারাল লিখেছে তো আপনি কি বলেন এই রবি সম্বন্ধ কি বলেন তো আমি বললাম দেখুন বললে আপনার মন খারাপ হয়ে যাবে না না তাও আপনি বলুন উনি খুব জোর করেন তখন আমি ওনাকে বললাম দাদা এটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট নেই আমি দেখিয়ে দিলাম ভালো করে ওনাকে মানে আলো ছিল তো ওখানে প্রচুর তো আমি ওনাকে ভালো করে দেখিয়ে দিলাম দেখুন এই এই প্রপার্টি থাকা উচিত আপনি এক কাজ করুন আপনি ওখানে যান ওখানে যে এক্সচেঞ্জ করে আমার কাছে তখন রুবি ছিল আমি ওনাকে দেখালাম এরকম রুবি আপনি ওখান থেকে নিয়ে নেন তো উনি বললেন কি না আমি ওখান থেকে পয়সা নিয়ে আপনার কাছে আসবো তা আমি বললাম দেখুন ওখানে আপনার পয়সা দেবে কি না আমার সন্দেহ আছে কেন একটা শোরুমে নিয়ম থাকে তো নিয়ম হয়তো আপনি বিল সই করেছেন তো সেখানে আপনি লেখাই থাকে কি পয়সা রিটার্ন হয় না এক্সচেঞ্জেবল হবে তা আপনি আমার মনে করি যদি আপনার বুদ্ধি খাটান তাহলে আপনি এক্সচেঞ্জ করে নিন তো উনি হয়তো ওখানে গেছেন তারপরে আর কোনো রিপোর্ট নেই উনি কার্ড নিয়েছিলেন বললো আমি আবার যাব আপনার সঙ্গে কথা করে খুব ভালো লাগলো আপনাদেরকে যেরকম টিভি দেখেছি সেটা সামনে পেয়েছি তফাত হবে কেন তাহলে এত মানুষ আপনাদের উপরে ভরসা করবে কেন এখানে আপনারা এক ধরনের কথা বলছেন শোরুমে গিয়ে অন্যরকম আপনাদের যদি পাওয়া যায় সেই ভরসাটা কোথায় থাকে এনিওয়ে নেক্সট কলার বন্ধু চলে এসছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে তাকে ওয়েলকাম নমস্কার হুম হ্যাঁ বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন কলকাতা ওকে বলুন আপনি কি কি নিয়ে জানতে চাইছেন ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কিত জানবো আচ্ছা বেশ একটা ধারণা পেতে চাইছেন তাই তো प्रयोजन রত্নের ক্ষেত্রে কমপ্লিটনেসটা জরুরি এইটা কি আপনি জানেন বা মাথাতে আছে আপনার না না আমার এই সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই এক্স্যাক্টলি ঠিক সেই 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 প্রয়োজনটাই ইমতিয়াজ আহমেদ জিরা কলকাতা জিমসের তরফ থেকে মেটান তো একটা বছর ধরে প্রথম বছর এমএসএস করতে তো এমএসএস তে কাজ হয় বলে যে এন্ডোনেশিয়াটাই করতে কি গাইড করলে ভালো হয় बृहस्पति खुब खराब जगह बस बृहस्पति खुब ভীষণ পাওয়ার লাগে তারা এরকমের পোকরাজ পড়তে পারেন এটা কমপ্লিট রত্ন আছে ট্রান্সপারেন্সিও ভালো আছে ক্ল্যারিটিও ভালো আছে পোকরাজের মধ্যে দেখবেন কি পোকরাজের মধ্যে কোনো কালো ভাব না থাকে এটা দেখবেন অবশ্যই বারবার আমি একটা কথা বলি পোকরাজের মধ্যে যদি আপনি লাইট কালার পোকরাজ নিতে চান তাহলে এরকমের পোকরাজ নেবেন এটাও কমপ্লিট পোকরাজ আছে পোকরাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় এটা এবার দেখুন ডিভিশনটা কি এর মধ্যে আয়রন আছে কিন্তু এর মধ্যে ম্যাগনেজিয়াম ঢুকেছে তো ম্যাগনেজিয়াম যখন ঢুকেছে এখানে হোল্ডে হয়ে গেল আয়রনের সঙ্গে মিক্স হয়েছে কেমিস্ট্রি আপনি দেখবেন অবশ্যই পাবেন এগুলো তো এই রকম যদি আপনি পোকরাস পড়েন তাহলে আপনার খুব কাজে লাগবে আপনারা এখন আজকে ডেটে কি হয়ে গেছে অ্যাস্ট্রোলজার লিখে দিচ্ছে পোকরাজ আমাদের এখানে আসছেন রত্ন নিতে কোনো কিছু বলে না দাদা আমাকে পোকরাজ দেন তা আমি জিজ্ঞেস করি কত রত্তি লাগবে 
মানে এটা তো বলা হয়নি তাহলে কি করে আপনি নেবেন কি রকমের কালার রং দিতে হবে ডিপ আপনার কম্পোজিশন লাগবে বা লাইট আপনার কম্পোজিশন লাগবে সেটা আপনি জেনেছেন বলে না জানা হয়নি তো আবার আমরা বললো আমি বললাম ঠিক আছে বসুন আবার আমি বিচার করে আপনাকে দেখছি তো আমরা কি করি আবার ওর চারটা দেখে ওনার যে ধরনের প্রকাশ ওনার তাড়াতাড়ি যেটা লাগবে যেটা সাপোর্ট করবে ওটা আমরা সেভাবে দিই মানুষ অনেক খুশি হয় অনেকে তো কয়েকটা কেসে আমি এটাও দেখেছি প্রকাশ লাগছে না বা যে রত্নটা নিতে এসছেন আমি দেখলাম আমার এখানে জ্যোতিষও দেখলেন ওর চাটে লাগছে না তো আমরা বারণ করে দিই এই এক্সট্রা গাইডলাইনের জন্য ডেফিনেটলি আপনারা কোনো চার্জ নেই না চার্জ নেই না আমরা বারণ করে দিই কেন ওর পরে উল্টো আর ক্ষতি হবে রাইট সেরকমের আপনি যদি প্রকাশ কিনছেন তো আপনি যখন বিচার করেছেন ওখানে লেখাবেন অ্যাকচুয়ালি বলে কেন না ম্যাক্সিমাম তো এটাই বলে কি আমি দেব আমি দেব ও মানে তিনি নিজেই পাপ আমাদের কাস্টমার জন যারা আছেন ওনারা অ্যাস্ট্রোলজারকে প্রচন্ড বিশ্বাস করেন আপনি যা দেবেন সেটা ভালো হবে কিন্তু ওই জায়গা তো ঠগে আছে আমার কাছে প্রুফ আছে কেস আছে আমি বলতে পারি এই জন্য আমি চেঁচে চেঁচে বলি রত্ন নেবেন দশটা দোকান যাচাই করুন যেখানে রেজনেবেল রত্ন কোনোদিন চিফ হয় না সে চিফ হলে রত্ন হবে না আপনি খুব ভালো করেন আপনি যদি মনে করেন আমাদের এখানে আসুন আমরা সেভাবে আপনাকে গাইড করব আপনি যদি সেভাবে রত্নটা আপনি দেন যেখান থেকে পারেন কলকাতা জেন্স থেকে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই যদি আপনার মনের মধ্যে বিশ্বাস হয় যে হ্যাঁ কলকাতা জেন্স থেকে রত্নটা নিতে পারি ওয়েলকাম তেমনি পরের বন্ধু রয়েছে তাকেও আমাদের ওয়েলকাম করতে হবে অনেকক্ষণ ওয়েট করছেন হ্যাঁ নমস্কার ওয়েলকাম আপনাকে হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন আমার নাম রাজকুমার পাশি হুম বলুন কোথা থেকে বলছেন আমি রানাঘাট থেকে বলছি ওকে কি কোয়ারিজ আপনার হ্যালো আপনার প্রশ্ন কি দেখুন এই প্রশ্নের আনসার আপনি এই টিভিতে পাবেন না কেন এটা জেমস স্টোন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আছে যদি ঠিক হবে কি খারাপ হবে আপনি আসুন আমাদের চেম্বারে ওখানে সব রকমের ব্যবস্থা আছে যদি দেখা যায় সেভাবে আপনাকে আমরা গাইড করে দেবো লাগলে লাগবে না লাগলে বলে দেবো সরাসরি লাগবে না ডেফিনেটলি বন্ধুদের জন্য তাহলে আপনাকে জানানোর সাথে সাথে তাহলে সকলের কাছে আরও একবার যে এই যে এক্সপ্যাক্টারের কথা বলা হচ্ছে এক্সট্রা গাইডেন্সের কথা বলা হচ্ছে এরই সাথে সাথে অভিজ্ঞ জ্যোতিষ মণ্ডলীর ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে প্রফেসর ডক্টর রূপেশ চক্রবর্তী শ্রী সম চক্রবর্তীর মতো বর্ষিয়ান অভিজ্ঞ জ্যোতিষ ব্যক্তিত্বটা রয়েছেন আর তারই সাথে সাথে রত্ন এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞ রূপে ইমতিয়াজ আহমেদজি রয়েছেন কখনো সাইফিজি রয়েছেন তারা প্রপারলি আপনাকে গাইড করবেন তবে হ্যাঁ পৌঁছাতে হবে সেটা হচ্ছে ওই বালিগঞ্জ নিউ এসি মার্কেটের সেকেন্ড ফ্লোরে দুশো বত্রিশ দুশো তেত্রিশ এই সব নাম্বার এই ঠিকানায় যদি লোকেশান খুঁজতেও কোনো অসুবিধা হয় অ্যাড্রেসের জন্য হয় তাহলেও হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করতে পারেন আর যদি দাম সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকে তাহলে হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করতে পারেন আর যদি যদি কলকাতা জেমস যে কথাটা বলছেন যে বাজার থেকে মিনিমাম টোয়েন্টি পারসেন্ট রিজনেবল প্রাইসে গ্রাহকের হাতে তুলে দেওয়া হয় সেটাও হয়তো আপনি হয়তো বিশ্বাস করলেন না বাইরে খোঁজ করলেন শুধু খোঁজ নেওয়ার জন্যেও মিলিয়ে দেখার জন্য যাচাই করে দেখার জন্য ফোন করতে পারেন আর যদি সরাসরি চলে আসতে পারেন ভেরি ওয়েল অ্যান্ড গুড আপনাকে মোস্ট ওয়েলকাম জানাবে কলকাতা জেমস কারণ তারা যে প্রকৃত পরিষেবাটা দিচ্ছে সেটার প্রতি তারা আত্মবিশ্বাসী আর গ্রাহক সেই আত্মবিশ্বাসের সেই স্যাটিসফ্যাকশানটা পায় বেসিক ডিফারেন্সটা সোকল বিগ বিগ ব্র্যান্ডের থেকে কলকাতা জেমসের এই জায়গাতে স্ট্যাবলিশ হয়ে যায় এনিওয়ে শুধু স্মরণ করিয়ে দিই যে নাইন আর নাইন ডাবল জিরো সেভেন ওয়ান ফোর ওয়ান ডাবল টু ওয়ান এই দুটো হেল্পলাইন নাম্বার আপনাদের হেল্প করবে ভীষণভাবে এনিওয়ে আমরা সরাসরি চলে যাই বন্ধু ইন্দ্রনীলা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন এবং একটা কথা বলে দিই যেমন আপনি বলেন প্রফেসর রূপেশ চক্রবর্তী অথবা সমর চক্রবর্তী একদম যদি আপনি মনে করেন কি অনেক অ্যাস্ট্রোলজার দেখিয়েছেন প্রপার লাইন আপনি পাচ্ছেন না কেন কনফিউজ করে দেয় কে বলে পান্না পড়তে কে বলে পকরাজ পড়তে কে বলে নীলা পড়তে কে বলে পলা পড়তে কেন হবে ডিসিশন মেকিং এর এই প্রপারটা কেন ক্যালকুলেশন পারে না তো সবার এক্স্যাক্টলি যদি ক্যালকুলেশন পারফেকশন হয় তো সবার কাছে কমন হবে একই হবে সবার কাছে কমন হবে একদম একজন এক রকম বলবে একজন এক রকম বলবে না তো আপনারা একটা কাজ করতে পারেন আমরা কি করেছি প্রফেসর রূপেশ চক্রবর্তী হোক বা সমর চক্রবর্তী হোক এই দুজনকে যে কোনো দিন আপনারা যখন যদি দেখাবেন দেখে যদি রত্ন আপনি রেমেডি নেন 
যদি আপনার কাজে না লাগে তাহলে আমার মানি ব্যাগ গ্যারেন্টি দিচ্ছি আর কি করা যেতে এর উপরে তো আর কোনো ব্যাপারই নেই হ্যাঁ এবার আমি আসি ছোট্ট করে আমার এক বন্ধু ইন্দ্রনীলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন যেটা আমি দেখাচ্ছি দেখুন টিভিতে এটা হচ্ছে ইন্দ্রনীলা এটা হচ্ছে লাইট কালার ইন্দ্রনীলা শ্রীলঙ্কান আছে আমি সেভার জন্য দেখাচ্ছি ডাইরেক্ট হ্যাঁ এইটা কোয়ালিটি খুব ভালো এরকম যদি আপনার ইন্দ্রনীলা লাগবে না আরও ডিপ লাগবে সেটা তো স্যার আপনি জানেন না দেখুন ওটাও ইন্দ্রনীলা ছিল এটাও ইন্দ্রনী ছিল ইন্দ্রনীলা ছিল ইন্দ্রনীলা আছে ওটা লাইট কালার বেশি ছিল এটা একটু ওর মধ্যে কালার চলে এসছে কেন চলে এসছে আয়রন এবং টাইটেনিয়ামের যখন কম্বিনেশন হয় ক্রোমিয়ামের সঙ্গে তবে নীলা হয়ে যায় আচ্ছা নীলা খুব ভালো এরকম যদি আপনি কলকাতা জেমসে যদি নেবেন এরকমও নীলা পাবেন আরও একটু ডিপ যদি চাইবেন এরকম পেয়ে যাবেন এবার একদম যদি লাইট কালার যদি নিতে হয় জাস্ট ফর সাপোর্ট কে সোনি যেরকম যেমন আপনি বলেন হ্যামেথিসে আপনার কোনো কাজে লাগেনি তো আপনি ইউ কন ইউ ক্যান গো ফর নীলাম বাট যদি ইন্দ্রনীলা আপনার লাগছে তাহলে এই ধরনের নীলা আপনি পড়লে আপনার কাজে লাগবে এবার নীলার মধ্যে আর একটা ডিভিশন আছে যেটা আমরা অপরাজিতা নীলা বলি দেখুন একদম ডিপ হয়ে গেল কেন এর মধ্যে টাইটেনিয়াম প্রচুর মাত্রাতে চলে এসছে গ্রুপ করান্ডাম আমি আবার রিমাইন্ড করছি করান্ডাম থেকে নীলা হচ্ছে করান্ডাম থেকে পিলা হচ্ছে করান্ডাম থেকে রুবি হচ্ছে হোয়াইট সাফায়ার হচ্ছে হোয়াইট পোকরাজ হচ্ছে করান্ডাম থেকে পিতাম্বরি নীলা পিতাম্বরি পোকরাজও হচ্ছে কিন্তু তার ডিভিশন আলাদা এটা হলো গ্রুপ এটা হলো ডিভিশন মাইন্স যে কোনো জায়গায় জন্ম নিতে পারে কমপ্লিট হতে হবে রত্নটা রত্নটাকে সব সময় দেখবেন ওর মধ্যে কালারটা ভিতরে এক রকমের আছে কি না কোনো ফ্যাকাসে বা কোনো অশুভ সাইন আছে কি না কলকাতা জেমস পিওর অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল জেম স্টোন বিক্রি করে এর জন্য আমাদের প্রচুর নাম আমরা আজকে না প্রায় আমার বাবা তো চল্লিশ বছর হয়ে গেছে একেবারে হ্যাঁ তো এক যুগ থেকে আমরা এই ব্যবসাটা করে আসছি তো আপনারা যদি বিশ্বাস করেন তবে আসবেন যদি না বিশ্বাস করেন তবে বিশ্বাস জাগানোর জন্য একবার এমনি যাচাই করার জন্য চলে আসবেন কলকাতা জেমসে আপনার কোনো পয়সা করি নেব না সময়টা নষ্ট করব একেবারেই এমপিআজি আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসছি আমি একটা কুইক রিক্যাপের মতো একটা কোশ্চেন দিয়ে শেষ প্রান্তে আমি ফিনিশ করতে চাই যে সব কিছুই তো আমরা জানলাম আপনারা কি কি ফেসিলিটি রেখেছেন আপনার মুখ থেকেই জেনে নিতে চাইবো যে কলকাতা জেমস কেন গ্রাহককে এতটা সন্তুষ্টি দিতে পারছে দেখুন এটা এই জন্য আমরা দিতে পারছি কি আমরা অনেক মানুষকে দেখেছি অনেক কষ্ট করে টাকা নিয়ে আসেন তারা টাকা যেভাবে জোগাড় করে আমি তো অনেক সময় বসে আমি লাইভ দেখেছি মানুষ কেনে ফেলেছে আমাদের এখানে বসে কি আমি এইভাবে টাকাটা নিয়ে আসি কেউ সোনা রেখে কেউ ব্যাংক থেকে লকার ভেঙে এইভাবে বা কারো কেউ কেউ উদ্ধার নিয়ে অনেক জ্যোতিষ এরকম বলেছে আপনি যেখান থেকে পারুন আপনি মারা যাবেন আপনি উদ্ধার করেও রত্ন নেন এরকমও কেস হয়েছে তো মানুষের টাকার একটা ভ্যালু আমরা জানি মানি ভ্যালু সে মানি ভ্যালু যদি যে দোকানদার জানবে সেখানে আপনি কোনোদিন ঠকবেন না বাকি যে অল ওভার যে ফ্যাসিলিটিস আমরা মানি ব্যাক গ্যারান্টি দিচ্ছি আমরা রত্ন এক্সচেঞ্জেবল গ্যারান্টি দিচ্ছি আমরা কমপ্লিট রত্ন দিচ্ছি সবচেয়ে বেশি কথা হচ্ছে আপনি পয়সা নিয়ে ঘোরেন কিন্তু ইনকমপ্লিট রত্ন নিয়ে যান ইনকমপ্লিট রত্ন আপনি কলকাতা জিমসে পাবেন না আমরা যত দিন ব্যবসা করে যাব ব্যবসা তো করবই কিন্তু ওর মধ্যে রত্ন যেটা আপনি ধারণ করবেন অবশ্যই কমপ্লিট থাকবে যেটা আপনার কাজে লাগবে এবার যদি কাজে না লাগে টাকা তো দিচ্ছি একদম শেষ প্রান্তে শুধু একটাই কথা বলতে চাইবো সমস্ত বক্তব্য শুনলেন ঠান্ডা মাথায় ডিসিশন নিন যার যার কেনার প্রয়োজন আছে গ্রহরত্নের আপনি কেন কলকাতা জেমসে আসবেন তথ্যগুলো সমস্ত কিছু শুনলেন অন্য জায়গার তথ্যগুলো শুনুন বাজার চলতি তথ্যগুলো শুনুন বাজারে গিয়ে মিলিয়ে দেখে নিন সেই তথ্যগুলো মাথায় রাখুন শেষমেশ একটা কংক্রিট ডিসিশন নিন এবং যদি সেই ডিসিশনটা কলকাতা জেমসে আসার হয় এইটুকু কিন্তু অ্যাসিওর যে আপনি ঠকবেন না সেই সন্তুষ্টি নিয়ে প্রোডাক্টটা নিয়ে গ্রহরত্ন আপনি ফিরতে পারবেন এবং সেটা ডেফিনেটলি কার্যকরী হবে কারণ সেই কমপ্লিটনেসটাই বারে বারে ওনারা বলেন কমপ্লিট গ্রহরত্নই তুলে দেবেন সেই ভরসাটা মানুষ যারা গ্রাহক আছেন প্রত্যেকের কাছে পৌঁছেছে এনিওয়ে সেই সিদ্ধান্ত আপনারা নিতে পারুন সঠিক পথে এই শুভকামনা জানিয়ে আজকে বিদায় কারণ সময় শেষ ইউটিউবে গিয়ে এই অনুষ্ঠান দেখতে পারেন এনি টাইম লাস্ট সংযোজন ভালো থাকুন নমস্কার